తెరాస ప్రభుత్వం రైతులను అడ్డి విరుస్తుందని భాజపా రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యుడు ధర్మపురి అరవింద్ అన్నారు రైతాంగ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో పూర్తిగా విఫలమైందని ఆయన ఆరోపించారు భాజపా జిల్లా కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేసే ఉద్దేశంతో పథకాలను ప్రవేశపెట్టిందని అన్నారు పంట బీమాతో పాటు ప్రతి పంటకు మద్దతు ధరను అందేలా చూస్తుందని అన్నారు ఇందులో భాగంగానే ఈ నామ్ను ప్రవేశపెట్టిందని గుర్తు చేశారు కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేంద్ర పథకాలు అమలు కాకుండా చూస్తుందని అన్నారు నిజామాబాద్ వ్యవసాయ మార్కెట్లో ఈ నామ్ను నిర్వీర్యం చేసి కమిషన్ ఏజెంట్లకు అండదండలు ఉన్నాయన్నారు నిజాం చక్కెర పరిశ్రమలు తెరిపించే విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య ధోరణితో ఉండడం వల్లే తాము పిల్దాకలు చేశామన్నారు ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉన్నా తక్షణమే నిజాం చక్కెర పరిశ్రమల విషయంలో నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నారు కేసీఆర్ కుటుంబం పూర్తిగా ద్రోహుల కుటుంబంగా మారిందన్నారు ఎంపీ కవిత సైతం రైతులు ప్రజా సమస్యల్ని పక్కన పెట్టిందన్నారు తనను కలిసేందుకు వెళ్లిన వారి పట్ల కనీస గౌరవం కూడా ఇవ్వకుండా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు కేసీఆర్ మూడో కూటమితో ప్రయోజనం ఏమీ లేదని అన్నారు తెలంగాణలో దోచుకున్న మొత్తాన్ని దాచుకునేందుకే మూడవ కూటమి నాటకం ఆడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు కర్ణాటక ఎన్నికల్లో భాజపా అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని అన్నారు తెలంగాణలోనూ తేరాసకు ఇరవై ఐదు సీట్లకు మించి రావని పేర్కొన్నారు మీరు ఇవన్నీ ఈగోల మీరు తీసుకోకుండా దయచేసి ఫ్యాక్టరీలు ఓపెన్ చేసేయండి మీరు మాటించినట్టు డైవర్షన్ ఆఫ్ క్రాప్స్ అందరికీ మంచిది రైతాంగానికి మంచిది రాష్ట్రానికి మంచిది ఒక సైడు పక్క రాష్ట్రాలలో విపరీతమైన షుగర్ ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటే మనం ఎందుకు మూసుకొని ఉన్నాము ఇక్కడ కాబట్టి ఇవాళ ఎంపీ కవిత కూడా ఆమె నోరు మూసుకొని కూర్చోవడము అది ఎంతవరకు సబబు ఎన్ని రోజులు నోరు మూసుకొని కూర్చుంటుంది ఆమె ఇక్కడ నిలబడ్డ నిలబడకపోయినా ఒక హామీ ఇచ్చింది రాజకీయాలు అయితే ఉంటుంది కదా తెలంగాణ ప్రాంతంలో అయితే ఉంటుంది కదా ఏ అండమాన్ నుంచి అయితే నిలబడదు కదా ప్రజలకి ప్రజలు మిమ్మల్ని లక్షలాదిగా ఓట్లు వేసి గెలిపించారు మినిమం రెస్పాన్సిబిలిటీ కరెక్టసీ మీకు ఉండాలా మీకు దొరలతనము దొరసానులతనము అహంకారాలు ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో పనికి 